ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি আজ আলোচনা করব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বাংলাদেশের শীর্ষ দশটি ইউনিভার্সিটি নিয়ে আপনারা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ার কথা ভাবছেন বা পড়েন আশা করি তাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বাংলাদেশের শীর্ষ দশটি ইউনিভার্সিটি কি কি সেখানে কি কি প্রোগ্রাম চালু আছে এবং দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের অবস্থান কোথায় অর্থাৎ তাদের র্যাঙ্ক কত এখানে ইউনিভার্সিটিগুলো নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কিছু শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্ম বা ডিরেক্টরিতে প্রকাশিত ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে যারা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিভিউ ও র্যাঙ্কিং করে থাকে র্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্মগুলো হল এডু র্যাঙ্ক ইউনি র্যাঙ্ক ওয়েবোমেট্রিক্স স্কিমাবো ইনস্টিটিউশন র্যাঙ্কিংস কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং টাইমস হায়ার এডুকেশন ম্যাগাজিন ইত্যাদি আমি আজকের ভিডিওতে প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং এবং কোন ইউনিভার্সিটি কি কি গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অফার করে থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে এখানে বলে রাখি র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন র্যাঙ্কিং সিস্টেম ভিন্ন ভিন্ন ক্রাইটেরিয়া বা মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে তাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র্যাঙ্ক সব জায়গায় এক রকম নয় এছাড়াও সব ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক সব র্যাঙ্কিং পোর্টালেও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা যে ইউনিভার্সিটিটি সম্পর্কে জানব সেটি হল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল বা বুটেক্স টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য এটি বাংলাদেশের একমাত্র স্পেশালাইজড পাবলিক ইউনিভার্সিটি দুই হাজার দশ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তবে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস ঢাকার তেজগায় অবস্থিত এই ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেকগুলো ছাবজেক্টে বিএসসি ও এমএসসি প্রোগ্রাম চালু আছে কোর্সগুলো এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সটাইলের উপর এমবিএ এবং পিএইচডি প্রোগ্রামও চালু আছে এখন আমরা এটি র্যাঙ্কিং সম্পর্কে জানব স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটি ভিন্ন র্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্ল্ড এশিয়া এবং বাংলাদেশে এই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং কত সেটা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন এডু র্যাঙ্ক অনুযায়ী এই ইউনিভার্সিটির ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক হচ্ছে ছয় হাজার একশো চোদ্দ এশিয়ার মধ্যে বাইশশো একষট্টি এবং বাংলাদেশের মধ্যে এটি র্যাঙ্ক বত্রিশ এবং এরপরে যে র্যাঙ্কিং ডিরেক্টরিটি আছে ইউনি র্যাঙ্ক সেটি অনুযায়ী এই ইউনিভার্সিটির ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক আট হাজার নয়শো তেপ্পান্ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে এটি র্যাঙ্ক ত্রিশ এবং ওয়েবোমেট্রিক্স অনুযায়ী এটির ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক তেরো হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ এখানে ইউনি র্যাঙ্ক এশিয়া ভিত্তিক এবং ওয়েবোমেট্রিক্স এশিয়া ও দেশ ভিত্তিক কোনো র্যাঙ্কিং করে না তাই এখানে ফাঁকা রাখা হয়েছে আপনারা চাইলে এর প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউনিভার্সিটিগুলোর র্যাঙ্কিং দেখে নিতে পারেন সবগুলো প্ল্যাটফর্মের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউনিভার্সিটির নাম লিখে সার্চ দিলে অথবা গুগল সার্চ দিলেও এই র্যাঙ্কিং খুঁজে পাওয়া যাবে এরপর আমরা যে ইউনিভার্সিটিটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি বা বিইউফটি এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিটি দুই হাজার সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বর্তমানে এই ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো ছাবজেক্টে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচেলার ডিগ্রি এমএসসি এবং এমবিএ প্রোগ্রাম চালু আছে এখন স্ক্রিনে এটি র্যাঙ্কিং টেবিল দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি আর বিস্তারিত বলছি না আশা করি সবাই বুঝতে পাচ্ছেন আগে তিন মতো এখানেও তিনটি র্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড এশিয়া এবং বাংলাদেশে এই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটি হচ্ছে মাওলানা ভাসানী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি টাঙ্গাইলে অবস্থিত এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ও এমএসসি প্রোগ্রাম চালু আছে র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত চারটি প্ল্যাটফর্মে এই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং খুঁজে পাওয়া গেছে যেগুলো হল এডু র্যাঙ্ক ইউনি র্যাঙ্ক 
ওয়েবোমেট্রিক্স এবং স্কিমাগো ইনস্টিটিউশন র্যাঙ্কিংস র্যাঙ্কিংগুলো আপনারা দেখে নেবেন এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বা ডুয়েট উনিশশো আশি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে উনিশশো সালে এটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি রাখা হয় এবং সর্বশেষ দুই সালে এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর নামকরণ করা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বর্তমানে এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ শুধুমাত্র বিএসসি প্রোগ্রামটি চালু আছে র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এখানে এডু র্যাঙ্ক ইউনি র্যাঙ্ক ওয়েবোমেট্রিক্স এর পাশাপাশি কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ এশিয়ার মধ্যে এটি র্যাঙ্ক চারশো একান্ন থেকে পাঁচশো এর মধ্যে এরপর আমরা যে ইউনিভার্সিটিটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন যে এটি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এটি দুই হাজার দুই সালে প্রতিষ্ঠিত এবং এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি প্রোগ্রাম চালু আছে র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চারটি র্যাঙ্কিং ডিরেক্টরিতে এই ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্ক প্রকাশ করা হয়েছে এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটিও একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি ঢাকার বনানীতে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দুই হাজার দুই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করা যায় এবং র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে তিনটি র্যাঙ্কিং ডিরেক্টরিতে এটি র্যাঙ্ক দেয়া আছে যেটা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটি হচ্ছে যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যশোরের চূড়ামন কাটিতে অবস্থিত এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি দুই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ চারটি মেজর সাবজেক্টে বিএসসি করা যায় তবে এমএসসি এখনও চালু হয়নি র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এখানে এডু র্যাঙ্ক ইউনি র্যাঙ্ক ওয়েবোমেট্রিক্স এর পাশাপাশি টাইমস হায়ার এডুকেশন ম্যাগাজিনের জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ল্ডে এটির ইম্প্যাক্ট র্যাঙ্কিং আটশো থেকে এক হাজারের মধ্যে এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটি হচ্ছে আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ঢাকার তেজগায় অবস্থিত এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি প্রোগ্রামটি চালু আছে র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এখানে এডু র্যাঙ্ক ইউনি র্যাঙ্ক এবং ওয়েবোমেট্রিক্স এর পাশাপাশি কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী এশিয়ার মধ্যে এটি র্যাঙ্ক দেয়া আছে যেটা পাঁচশো এক থেকে পাঁচশো পঞ্চাশের মধ্যে এরপর যে ইউনিভার্সিটিটি আছে সেটি হচ্ছে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি যেটি কুয়েত নামে পরিচিত এটি উনিশশো সালে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অধীন খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পরবর্তীতে উনিশশো সালে এটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিআইটি নামে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় পরবর্তীতে দুই হাজার তিন সালে জাতীয় পার্লামেন্টে আইন পাশের মাধ্যমে এটিকে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বা কুয়েটে রূপান্তরিত করা হয় এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করা যায় এখন স্ক্রিনে এটি র্যাঙ্কিং দেখতে পাচ্ছেন এডুর র্যাঙ্ক ও ইউনির র্যাঙ্ক অনুযায়ী বাংলাদেশে এটি র্যাঙ্কিং একুশ এবং টাইমস হায়ার এডুকেশন ম্যাগাজিনের জরিপ অনুযায়ী এশিয়ার মধ্যে এটি র্যাঙ্ক চারশো থেকে পাঁচশোর মধ্যে এটি বেশ ভালো একটি র্যাঙ্কিং এরপর সর্বশেষ আমরা যে ইউনিভার্সিটিটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়টি দুই সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 
এই ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি এমএসসি এবং মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং করা যায় স্ক্রিনে এখন ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এডু র্যাঙ্ক ও ইউনি র্যাঙ্ক অনুযায়ী বাংলাদেশে এটি র্যাঙ্কিং যথাক্রমে নয় ও সাত এবং কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী এটির ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক বারোশো থেকে চোদ্দশোর মধ্যে ভিউয়ার্স তো এই ছিল আমার আজকের আলোচনা র্যাঙ্কিং নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে দয়া করে একটি লাইক দিবেন আমরা টেক্সটাইল ও এপারেল ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত ভিডিও আপলোড করে থাকি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে